শ্যামল বাংলা চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সবার আগে পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে লেখা বেল আইকনটি প্রেস করে আমাদের সঙ্গে থাকুন মাটি ছাড়া ঘাস চাষ হাইড্রোপনি গবাদি পশুর খামার করতে সবার আগে ঘাসের নিজস্ব ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন সেদিক থেকে নেপিয়ার জনপ্রিয় হলেও শুষ্ক মরসুমে যে কোনো ঘাসের উৎপাদন খুবই কমে যায় এছাড়াও রয়েছে উপযুক্ত পরিমাণে চাষ জমির অভাব ফলে সবুজ ঘাসের সংকট দেখা যায় এই সমস্যা সমাধানে আমরা কম জায়গায় মাটি ছাড়া হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে সবুজ ঘাস চাষ করতে পারি উপকরণ গম বা ভুট্টার বীজ এক কিলো চারা গজাবে এমন ভালো বীজ নিতে হবে তলা ছিদ্র প্লাস্টিকের ট্রে বা ট্রেন মতো পাত্র জল কাপড়ের টুকরো ও চটের বস্তা গম ভেজানোর পাত্র সম্পূর্ণ ছায়াযুক্ত ও ঠান্ডা পরিবেশ এবং স্প্রে করার যন্ত্র পদ্ধতি প্রথমে গম বা ভুট্টার বীজ বারো ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে এরপর চটের বস্তাতে ভেজানো বীজগুলোকে আটচল্লিশ ঘন্টা গরম খাইয়ে নিয়ে অঙ্কুরিত করে নিতে হবে এরপর তলা ছিদ্র ট্রেতে বীজগুলোকে এমনভাবে ছড়াতে হবে যাতে বীজগুলো একটার উপর একটা বেশি উঠে না যায় আবার একটা থেকে আর একটা বীজের মধ্যে ফাঁকা না থাকে এবার কাপড়ের টুকরোটি ভিজিয়ে ট্রের উপর বাহাত্তর ঘন্টা অর্থাৎ তিন দিন চাপা দিয়ে রাখতে হবে এবং প্রত্যহ দুই থেকে তিনবার জল স্প্রে করতে হবে বাহাত্তর ঘন্টা পর কাপড়ের টুকরোটি সরিয়ে দিতে হবে ও জল স্প্রে চালিয়ে যেতে হবে এইভাবে আট থেকে দশ দিনে সাত থেকে দশ কিলো পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাবার পাওয়া যায় এর উপকারিতা সাধারণ ঘাসের তুলনায় এতে অনেক বেশি পুষ্টিগুণ থাকে এতে প্রোটিনের মাত্রা প্রায় একত্রিশ শতাংশ এবং এনার্জি পাওয়া যায় প্রায় চার হাজার পাঁচশো কিলো ক্যালোরি এছাড়াও পশুর স্বাস্থ্য ভালো করে ও দ্রুত প্রজননক্ষম করে তোলে তবে সাবধানতা জল স্প্রে করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ট্রেতে জল না জমে ও তৈরি ঘাস বারো তেরো দিনের বেশি রাখা যাবে না তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও হাইড্রোপনিক সম্পর্কে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারো কৃষিভিত্তিক আর কোন বিষয়ের উপর ভিডিও দেখতে চাও সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবে না এবং ভালো লাগলে ভিডিওটি অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে ধন্যবাদ